വെൽക്കം ടു പ്രീതിസ് മന കിച്ചൻ ഹോം മെയ്ഡ് പിസ്സ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ആദ്യമേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസാണ് തയ്യാറാക്കുക അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് ബ്രെഡ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റൈസിംഗ് ഫ്ലോർ ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഫ്ലോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാവ് പുളിച്ച് കിട്ടും അല്ല സാധാരണ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം നേരം നമ്മൾ കുഴച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആവശ്യത്തിന് ചൂടുവെള്ളം ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒലിവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പിസ്സയുടെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് കാണാം നമുക്കൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഫ്ലോർ ഈസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർക്കാം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴിക്കുക ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കോ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചാൽ മതി എന്നാൽ അതിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ അതിലും ഒരല്പം കൂടെ ലൂസ് ആയിരിക്കണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നമ്മളിതൊരു കുറച്ച് നേരം വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പുളിച്ചു പോകും നമ്മുടെ സാധാരണ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ അതൊരു ഡബിൾ സൈസ് ആകത്തുള്ളൂ ഇതൊരു ഡബിൾ സൈസ് ആകുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുണ്ടോ ചപ്പാത്തി കഴിഞ്ഞ് ഒരല്പം കൂടെ നനവ് കൂടുതലുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് മൂടി വയ്ക്കുക പിസ്സ ടോപ്പിങ്ങിന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിങ്സ് നമുക്ക് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുക പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിൽ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ടോപ്പിങ്സൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ റെഡിമെയ്ഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒരു വലിയ പിസ്സയ്ക്ക് രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ അല്ലി ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയാണ് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് വളരെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ഈ ബേസേല പിസ്സയുടെ ബേസേല നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റേണ്ടത് അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ബാക്കി നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ അരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ അരയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിക്കകത്ത് ഒറിഗാനോ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ഹെർബാണത് ഒറിഗാനോ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഒറിഗാനോ മേടിച്ച് അത് നമ്മൾ ഒരു പിസ്സയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം അത് ഈ ടൊമാറ്റോയിലേക്ക് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി ബേസിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുക ഇതിപ്പം സാ ഒറിഗാനോ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്തരച്ച് നമ്മൾ ഈ ബേസിൽ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ രുചിയേറിയൊരു പിസ്സയാണിത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു അല്പം റവ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റവ വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ
പിന്നെ ചീസ് ഞാൻ ചെട ചീസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മൊസറില്ല ചീസും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ചീസിൻ്റെ അളവൊക്കെ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഉള്ളവർ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക പിസ്സയ്ക്ക് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ചീസ് ഉള്ളതാണ് നല്ലത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചീസ് ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം മൂന്ന് കളറിലുള്ളതാണ് രണ്ട് ഓറഞ്ചും പച്ചയും വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും റെഡ് കളറ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ ഒരു പകുതി എടുത്തൊരു കനം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സലാമി ഇതിൻ്റെ പിസ്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോപ്പിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിങ് ടൊമാറ്റോ മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ടോപ്പിങ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ മഷ്റൂം ധാരാളമായിട്ട് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഒലിവ് ഒലിവിൻകായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ചേർക്കും നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സലാമിയും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പെപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമാണിത് ചെയ്യുക ട്യൂണ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻസ്റ്റ ട്യൂണ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവതും നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്സിക്കം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ട്യൂണയുടെ കൂടുതൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒനിയനും കോണും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിങ് വെച്ച് നമുക്ക് പിസ്സ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അരച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പിസ്സയുടെ ബേസ് പരത്തിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മാവ് കയ്യിലേക്ക് നന്നായിട്ടെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി ഒട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യും അത് പേടിക്കേണ്ട അത്രയും ലൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ല നല്ല ബേസ് കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഓവനകത്ത് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് അടുപ്പേൽ വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ആർക്കും ഒരു പിസ്സ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പാണിത് ആ അടുപ്പേലേക്ക് റവ ഉണ്ടെങ്കിൽ റവ ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ മൈദയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈദ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പൊടിയോ അരിപ്പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയോ ഞാനിവിടെ റവയാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പരത്തുക നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് പരത്തണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് പരത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിക്കായിട്ടുള്ള ബേസാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുക ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പൊങ്ങിക്കിട്ടും ഇനി തിൻ ക്ര തിന്നായിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ വട്ടത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക പിന്നെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള റവ കൈ കൊണ്ട് തൂത്ത് കളയുകയും ചെയ്യണം ഞാൻ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണിത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള റവ നമുക്ക് മാറ്റിക്കളയാം ഇത് ചെയ്യാൻ ഇനി അപ്പം അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് റവ കുടഞ്ഞു കളയുക ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും പരത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതുക്കെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് അതായത് ഈ സൈഡ് ഒരല്പം പൊങ്ങി വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ നടുഭാഗത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്പം ഉപ്പും കൂടി അതിലൊരു ചേർത്ത് വേണം ടൊമാറ്റോ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു അല്പം ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാത്തപ്പോഴും നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചീസ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മതി ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിങ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ അത് മുഴുവനോടെ അങ്ങനെ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കനം കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ചീസ് വെളിയിലേക്ക് വരരുത് സലാമി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിറയെ ചീസ് അപ്പം നമ്മുടെ പിസ്സ അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് അത്രയും മൈനി കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഞാനിത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനിത് സാധാരണ അടുപ്പേൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ദോശക്കല്ല് അടുപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള ദോശക്കല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നന്നായിട്ട് തീ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആണ് അതിൽ നിന്ന് പുക വരുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പിസ്സ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് മൂടുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ തീ കുറച്ചിടണം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് അടുപ്പേൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ തീ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ചീസൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചീസെല്ലാം ഒരുങ്ങി തുടങ്ങി ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഈ അടുപ്പേൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂടിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക ബേസ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വെന്ത് നന്നായിട്ട് അത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ദോശക്കല്ല് മാറ്റി ഈ അടുപ്പ് പാത്രം അടുപ്പേലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഇനി ഇതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇത് തണുത്ത് കഴിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഉടനെ തന്നെ മുറിച്ച് കഴിക്കേണ്ട ഒന്നൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മുറിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് പിസ്സ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വളരെ രുചികരമായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പിസ്സയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിവശം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് വളരെ രുചിയറിയ പിസ്സ വളരെ നിസ്സാരമായ ചിലവിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുകയും വേണം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്രം നമ്മളിത് അടുപ്പേൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും ഡയറക്റ്റ് അടുപ്പേലേക്ക് നിങ്ങൾ വ
ടീ വളരെ കുറച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബർണറിൻ്റെ ചൂട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്യണം തീ കുറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം കൂട്ടിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് അരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്രീതീസ് മന്ന കിച്ചൻ